Kutoka sauti ya Amerika hii ni duniani leo na haya ndio yaliyomo. Wamarekani wanaoishi karibu na pwani ya mashariki ya Atlantic wanahama huku kimbunga Florence kikipata nguvu zaidi. Nchini Kenya gavana achunguzwa kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu huku raia wakiandamana. Swa dakta karibu mimi ni Kenneth Bwire. Kufuatia mauaji ya kinyama ya msichana wa chuo kikuu cha Rongo nchini Kenya Sharon Otieno Jumatatu wiki iliyopita idara ya upelelezi imeongeza juhudi za uchunguzi kubaini waliohusika. Gavana wa Jimbo la Migori Okotho bado amefika mbele ya vyombo vya uchunguzi siku chache baada ya msaidizi wake Michael Oyamo kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Watetezi wa haki za bin Adam mjini Nairobi wameandamana kulaani tukio hilo na kuitaka idhara ya usalama kuatia mbaroni wote waliohusika. Wake under 35 wamekuwa kiuliwa sana na politicians. Ukiangalia kutoka kwa Masikeino, aliuliwa na mtu kama Kabogo alikuwa involved. Na mpaka leo tunaona mtu kama Kabogo akienda kwa koti kwa joko sababu ya hii kesi kama wanaume tunasema hii si haki na si sawa na kwa yule ambaye amefanya kitendo kama hiki tunasema kuwa justice ifanyike tuko na haki ya kwamba Sharon alikuwa ametus life anataka it needs to be respected si yeye tena kwa criminalize mbaya kwa kifua yake na baada ya quick criminalize na hii ni problem tumani imekuwa kiapa in our country young women and especially women have been victimized and criminalized in the essence of gender of our culture for us to juliza the culture nani ume culture ni sisi wenyewe na si wenyewe tuko against retrogressive culture Maafisa wa Palestina wameapa kwamba hawatakubali kamwe kukubaliana na kile walichokieleza ni mbinu za uonevu za utawala wa Trump baada ya kuarifiwa jana kwamba ofisi yao mjini Washington itafungwa. Mpatanishi mkuu wa Palestina Saeb Erekata alisema haliarifiwa rasmi jana na Wizara ya Mambo ya Nchi za nchi ya Marekani ambayo imedai kwamba wanachukua hatua hiyo kwa vile chama cha ukombozi wa Palestina PLO hakijachukua hatua za kuanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja na Waisrael. But how can anyone in their sane mind Inakuwaje mtu mwenye akili zake katika maamuzi yote haya ya Marekani, maamuzi ya Trump, aamini kwamba watu hawa ni wasuluhishaji wa kweli katika utaratibu wa amani? Hawa si washirika tena katika utaratibu wa amani. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Rais Do Donald Trump John Bolton alitangaza uamuzi huo akieleza kwamba wamechukua hatua hiyo pia kutokana na wasiwasi kwamba wa Palestina wanajaribu kuiomba mahakama ya uhalifu wa kimataifa kuanzisha uchunguzi dhidi ya Israeli kutokana na vitendo vyake huko Gaza na ukingo wa magharibi. Wamarekani wanaadhimisha miaka 17 tangu mashambulizi mabaya ya kigaidi kuwahi kutokea Marekani na kusababisha vifo vya karibu watu elfu tatu. Sherehe za kuadhimisha Septemba 11 zimefanyika hii leo huko New York, Pennsylvania na hapa Washington ambako magaidi waliokuwa na uhusiano na kundi la Al-Qaeda kute, kuteka nyara ndege zilizotumiwa kufanya mashambulizi hayo Rais Donald Trump aliongoza sherehe za kitaifa kuwakumbuka waathiriwa huko Shanksville, Pennsylvania huko New York kituo cha treni ya mjini chini ya majengo ya World Trade Center kilifunguliwa miaka 17 baada ya mashambulizi hayo mabaya Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili Ilichukua muda mrefu kuweza kuanza kukarabati kituo hicho kwa sababu walikuwa nasubiri kwanza kukamilishwa kazi juu ya ardhi ambako majengo ya World Trade Center yalikuepo na kuporomoka na vile vile sakafu ya kituo kizima kiliporomoka na kubidi kujengwa mpya. Jiji la New York litumia dola milioni moja kujenga upya kituo hicho maarufu cha barabara ya Coal Train. Treni ya kwanza kwa asili katika kituo hicho kipya siku ya Jumamosi katika sherehe za kukifungua ilikaribishwa kwa shangwe na wageni walioalikwa. Kituo kina ukuta uliojengwa na mapambo ya marumaru uliopewa jina la Chorus na msanii Anna Hamilton. Amechanganyisha pamoja maandishi ya tangazo la uhuru wa Marekani la 1776 na tangazo la haki za binadamu la umoja mataifa. Andy Bayford afisa wa mamlaka ya usafiri wa New York anasema walitaka kumulika kumbukumbu ya waathiriwa 
Tulifanya kazi ngumu kwa hakika miaka mitatu iliyopita katika kukarabati kituo kwa hisia za kumbukumbu katika eneo maalum la New York. Mambo ya kisanini ya kuvutia inatoa taswira ya kuwakumbuka waliofariki Septemba 11. Kazi za karabati hata hivyo ziliharakishwa baada ya kuchelewa ili kuweza kufungua kituo katika kuadhimisha miaka 17 tangu shambulio baya kabisa kutokea kwenye ardhi ya Marekani. Babake Walter Matuza aliwawa wakati jengo la kaskazini lipoporomoka alipokuwa na umri wa miaka kumi tu anasema. Really cool vizuri kuweza kuwa hapa na kuchukua picha mbele ya jina la World Trade Center. Maafisa wa usafiri wa New York wanasema kituo cha WTC Cortland ni zaidi na kuwa ni kituo cha treni tu bali ni alama ya umahiri wa wakazi wa New York na sio tu kukarabati bali kuboresha eneo zima la World Trade Center Abdul Shakur Abud Sauti America Washington Unatazama duniani leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti America Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in Anaitaka Marekani na Korea Kaskazini kufanya maamuzi ya kumalizika kabisa utengenezaji wa silaha za nyuklia katika pensula ya Korea. Akizungumza wakati wa kikao cha baraza lake la mawaziri mjini Seoul, Rais Moon amesema Marekani inastahili kuongoza mazungumzo ya kuishawishi Korea Kaskazini kuachana na utengenezaji wa silaha za nyuklia. Hotuba ya Rais Moon inajiri baada ya ujumbe mpya wa Marekani kuwasili Korea Kaskazini kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini siku moja baada ya White House kusema kwamba Rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amemtumia Rais Donald Trump barua akiomba kufanyike mkutano mwingine. Stephen Bagan amekutana na maafisa wa Korea Kusini akiomba waziri wa mambo ya nje Kan Kyung kuwa na balozi wa masuala ya nyuklia Ling Dong-hun mjini Seoul kujadili swala la kumaliza utengenezaji wa nguvu za nyuklia katika peninsula ya Korea. Japo Korea Kaskazini imeharibu baadhi ya vinu vyake vya nyuklia pamoja na mitambo yake ya kufanyia majaribio ya makombora, haijachukua hatua madhubuti za kumaliza utengenezaji wa silaha zake jinsi ilivyoafikiwa katika makubaliano na Marekani katika mkutano wa mwezi Juni nchini Singapore. Wamarekani wanaoishi karibu na pwani ya mashariki ya Atlantiki kwenye majimbo ya North Carolina na South Carolina wanaendelea kuhama makwao huku kimbunga kilichopewa jina la Florence kikiendelea kupata nguvu na kupelekea wasiwasi kwamba huenda kikaleta madhara makubwa. Kituo cha kitaifa cha vimbunga kimesema kuwa kinatarajia Florence kutolenga visiwa vya Bermuda na Bahamas leo na kesho na baadaye kuelekea kwenye fukwe za North Carolina na South Carolina siku ya Alhamisi na Ijumaa. Wakazi wa South Carolina wamekuwa kijitayarisha kwa kimbunga hicho huku Gavana akibashiri kwamba takriban watu milioni moja watahama makwao ili kuepuka maafa. Tayari magavana wa majimbo matatu ikiwa ni pamoja na Virginia wametangaza hali ya hatari. Viongozi wa Eritrea na Ethiopia leo wamefungua mpaka kati ya nchi hizo mbili kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka ishirini na kufungua upya mahusiano ya kibiashara kati ya mahasimu hao wa zamani kufuatia kufufuliwa kwa uhusiano wa kidiplomasia. Waziri mkuu wa Ethiopia Abi Hamed na rais wa Eritrea Isaiah Fewoke walifungua eneo la kuvuka mpaka la bure ambalo lilishuhudia mapigano makali wakati wa vita kati ya mwaka wa 1998 na 2000 hii ndio hatua ya hivi karibuni kabisa ya kuendelea kuimarisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili Maafisa wa usalama nchini Nigeria wanachunguza chanzo cha mlipuko wa lori la kubeba gesi uliotokea mjini Lagos ambao uliua watu tisa na kujerui wengine kadhaa Kituo cha televisheni cha taifa nchini humo Channel TV kimeonyesha picha za ajali hiyo iliyotokea katika jimbo la kaskazini la Nasarawa. Msemaji wa polisi amekiambia kituo hicho kwamba uenda lori hilo lilikuwa na hitilafu za kimitambo kabla ya kuanza kurudi kinyume na kugonga dazeni ya magari mengi yakilipuka na kusababisha moto mkubwa. Mwili wa aliyekuwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa Kofi Annan utawekwa kwa heshima katika ukumbi wa kimataifa mjini Accra Ghana hadi kesho kuto alhamisi ambapo utazikwa 
mwili wa Anani ulirejeshwa nchini Ghana siku ya Jumatatu na kupokelewa na mkewe Nen Anan na rais wa Ghana Nana Ado Akufo Ado kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kotoka mshindi huyo wa tuzo ya Nobel na Mwafrika wa kwanza kuhudumu kama katibu mkuu wa umoja wa mataifa alifariki ya Tuangazie masuala ya afya. Inaelezwa kuwa ufahamu mdogo miongoni mwa wanajamii nchini Tanzania kuhusu ugonjwa wa selimundu ama sickle cell kwa Kiingereza ni moja ya changamoto inayowakosesha fursa ya kupata matibabu yanayofaa wanaogua ugonjwa huo. Chama cha ugonjwa wa selimundu nchini Tanzania kimedhamiria kubadili fikra za namna hiyo ambapo Mwezi huu kinaadhimisha mwezi wa selimundu kwa kuwashirikisha wagonjwa katika shughuli mbalimbali kwa lengo la kutoa elimu kwa jamii na kusaidia wagonjwa sambamba na kutoa elimu kwa jamii. Mwana habari wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu ameandaa taarifa ifuatayo. Katika kituo cha sanaa kinachojulikana kama nafasi jijini hapa hawa ni wagonjwa wa selimundu wakiwa hapa kujifunza uchoraji wa picha. Sana kama moja njia za kufikisha ujumbe inaweza kuwa sehemu nzuri kwa wagonjwa wa selimundu kufikisha fikra zao kwa jamii na hata kusaidia kubadili mtazamo wa kuwa mgonjwa wa selimundu hawezi kujishughulisha. Wagonjwa wa siko sawa wanakuwa na kufika miaka 18 na pia wanaweza kusoma na kuwa na career na pia wagonjwa wa siko sawa wanaweza kuwa na familia kama mimi hapa nina familia na nina mtoto. Kwa hiyo kwa mwezi huu tumeamua kuvunja ukimya na kuongea zaidi kuhusu siko so. Kwa watu wanaogua selimundu maisha kwao ni kawaida kama watu wengine. Jambo la msingi ni kuhakikisha yale ya kitabibu wanayotakiwa kufanya ili kuweka sawa afya zao wanayatimiza. Sisi tunaweza kufanya shughuli yote kama mimi E, nimeoa na sasa hivi tena natarajia kupiga masna kama kawaida kuoa mke wa pili e, kwa hiyo yani tupo fresh na tunaendelea maisha yetu vizuri na fanya biashara na kazi zangu kuishi na sikose ni maisha ya kawaida kama maisha mengine kwa mimi naona kwa sababu ni kitu kile cha kawaida kuamka kulala hivyo vitu vya kuumwa hata binadamu wa kawaida anaumwa pia Monika Nyagesara na Abubakar Kilaza kwao hii ni fursa ya kudhihirisha kuwa wagonjwa wa selimundu wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika shughuli za uchumi na kijamii Hivi karibuni hospitali ya chuo kikuu cha tiba na afya cha Mwimbili Muhas kilitangaza kuanza kwa huduma za kupandikiza uboho yani bone marrow katika mifupa kwa ajili ya kutibu selimundu Hii ni habari njema kwa wanaogua ugonjwa huu hapa Tanzania na tayari madaktari kadhaa wamekwenda nchini China kupata mafunzo ya kibingwa kutibu ugonjwa huu. Mara baada ya kukamilisha uchoraji wa picha hizi zitaenda kuuzwa katika siku maalum ambayo imetengwa kwa ajili ya kuzionesha kwa wadau na fedha zitakazopatikana kutokana na kuuzwa kwa picha hizi zitapelekwa katika kusaidia wagonjwa wa ugonjwa wa selimundu ama sickle cell. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam Idi Wesu sauti ya Amerika. Shukrani sana Idi Wesu kwa taarifa hizi na nyingine nyingi tembelea ukurasa wetu www.voswahili.com ama ukurasa wa Facebook VOS Swahili pia utaweza kupata pale matangazo yetu ya redio. Asante sana mtazamaji kwa muda wako kuweza kufuatilia duniani leo kwa leo kwa niaba ya wote walioshiriki kutoka Washington DC mimi naitwa Kenneth Bwire na kutakia usiku mwema hadi kesho panapo majali wa basi tutakuwa na habari nyingine kama hizi na nyingine nyingi ikiwemo pamoja na masuala ya teknolojia na burudani na mengine mengi bila shaka usikose kujiunga nasi na tutakuletea hayo yote naitwa Kenneth